इयत्ता आठवी विषय गणित धडा अकरावा सांख्यिकी प्रस्तावना मुलांनो मागील इयत्तेत आपण सांख्यिकीचा अभ्यास केला आहे जसे की सरासरी काढणे वारंवारता ताळ्याच्या खुणा इत्यादींचा अभ्यास केला आहे इयत्ता आठवीत आपण सांख्यिकीचा पुढील भागाचा अभ्यास करणार आहोत मुलांनो सरासरी काढताना आपण काय करतो तर दिलेल्या सर्व प्राप्तांकांची बेरीज करून एकूण प्राप्तांकांच्या संख्येने भागतो जे उत्तर मिळते ती सरासरी असते आपण हे एका उदाहरणाच्या सहाय्याने समजून घेऊया उदाहरण निनादने एका पुस्तकाच्या दररोज वाचलेल्या पृष्ठांची संख्या साठ पन्नास चोपन्न शेहेचाळीस पन्नास अशी आहे यावरून दररोज वाचलेल्या पृष्ठांची सरासरी काढा उत्तर येथे निनादने दररोज एका पुस्तकाची साठ पन्नास चोपन्न शेहेचाळीस पन्नास अशी पाने वाचली आहेत आता सरासरी काढण्यासाठी प्रथम साठ पन्नास चोपन्न शेहेचाळीस पन्नास यांची बेरीज करू ते पुस्तक पाच दिवसात वाचून झाले म्हणून पृष्ठांच्या संख्यांच्या बेरजेला पाचने भागू म्हणून सरासरी बरोबर प्राप्तांकांची सर्व बेरीज छेद प्राप्तांकांची एकूण संख्या बरोबर साठ अधिक पन्नास अधिक चोपन्न अधिक शेचाळीस अधिक पन्नास छेद पाच बरोबर दोनशे साठ छेद पाच बरोबर बावन्न म्हणजे निनादने दररोज सरासरी बावन्न पाने वाचली असे आपल्याला म्हणता येईल अशा रीतीने घटनेविषयी किंवा समस्येविषयी सांख्यिकी माहिती जमा करणे त्या माहितीचा अभ्यास करून काही निष्कर्ष मिळवणे यालाच सांख्यिकी असे म्हणतात मध्य मुलांनो साठ पन्नास चोपन्न शेहेचाळीस पन्नास या संख्यांची सरासरी बावन्न आहे या सरासरीला मध्य किंवा मध्यमान असे म्हणतात सांख्यिकी सामग्रीचा मध्य काढण्यासाठी दिलेल्या सामग्रीतील संख्यांची बेरीज करतात आणि त्या बेरजेला सामग्रीतील संख्यांच्या संख्येने भागतात उदाहरणे मध्य काढण्याच्या या पद्धतीने आपण आणखी काही उदाहरणे सोडवू नीट समजून घेऊया उदाहरण एक एका शाळेतील इयत्ता आठवीच्या सदोतीस विद्यार्थ्यांना गणित विषयात दहा गुणांच्या चाचणीत मिळालेले गुण खालीलप्रमाणे आहेत या गुणांचा मध्य काढा दोन चार चार आठ सहा तीन आठ नऊ दहा दहा आठ नऊ सात सहा पाच चार सहा सात चार आठ नऊ सात सहा पाच दहा नऊ सात नऊ दहा नऊ सहा नऊ नऊ चार सात मुलांनो वरील गुणांचे निरीक्षण केले असता असे दिसून येते की बऱ्याच विद्यार्थ्यांना सारखेच गुण मिळालेले आहेत म्हणून खाली दिलेल्या तक्त्यात या गुणांचे वर्गीकरण केले आहे त्याचे नीट निरीक्षण करा वरील तक्त्यात वारंवारता बरोबर सदतीस असून सर्व प्राप्तांकांची बेरीज सिग्मा एफ आय गुणिले एक्स आय बरोबर दोनशे एकोणसाठ आहे म्हणून गुणांचा मध्य एक्स बार बरोबर दोनशे एकोणसाठ छेद सदतीस बरोबर सात आहे हा मध्य कसा काढला आहे ते खालील मुद्द्यांच्या आधारे समजून घ्या एक पहिल्या स्तंभात एक्स थ्री एक्स टू पेक्षा मोठा आहे एक्स टू एक्स वन पेक्षा मोठा आहे अशा प्रकारे चढत्या क्रमाने प्राप्तांकांची नोंद करा दोन दुसऱ्या स्तंभात ताळ्याच्या खुणा करा मात्र ताळ्याच्या खुणा करताना तो प्राप्तांक किती वेळा आला आहे हे समजणे गरजेचे आहे तीन तिसऱ्या स्तंभात प्रत्येक प्राप्तांकांशी संबंधित ताळ्याच्या खुणा मोजून वारंवारता लिहा ही वारंवारता एफ आय या अक्षराने दर्शवतात त्याखाली सर्व वारंवारतांची बेरीज लिहा एकूण वारंवारता एन या अक्षराने दर्शवतात चार शेवटच्या स्तंभात वारंवारता आणि गुण यांचा गुणाकार एफ आय गुणिले एक्स आय या पद्धतीने लिहा सिग्मा हे चिन्ह बेरीज या अर्थाने वापरले जाते आणि मध्य एक्स बारने दर्शवतात मध्य काढण्याचे सूत्र बरोबर एक्स बार बरोबर सिग्मा एफ आय एक्स आय छेद वारंवारता सिग्मा एफ आय गुणिले एक्स आय या सर्व प्राप्तांकांची बेरीज दोनशे एकोणसाठ आली आणि एकूण वारंवारता सदतीस आहे म्हणून दोनशे एकोणसाठला सदोतीसने भाग देऊ म्हणून दोनशे एकोणसाठ छेद सदतीस बरोबर सात म्हणून मध्य बरोबर एक्स बार बरोबर सिग्मा एफ आय गुणिले एक्स आय छेद वारंवारता बरोबर दोनशे एकोणसाठ छेद सदतीस बरोबर सात म्हणून या गुणांचा मध्य सात आहे असे आपण म्हणू शकतो